看着你被我的可爱打倒，我才会考虑离开太阳系。宇宙万有引力，万有引力，你对我有致命的吸引力。半个宇宙的路径都不足。合格了，七次了，不照样还是好好的？给，这个呀叫糖，是地球货呢。只要吃了一颗呀，就会马上变开心了。笑得真好看，<笑>有眼光。我们交个朋友吧。朋友，朋友呢，也是地球上的说法。朋友就像我们刚才那样，会互相分享好吃的，也会用心的去称赞对方。但是最重要的是，朋友之间要真诚的相处，不可以随意的欺骗对方。小七是来完成任务的，不是让你来欺负的。啊怎么这么大？不打了，不打了。要不我陪你练练吧？我怕你一个人练太无聊
告诉你，小翠是个好女孩，轮不到你对她乱发脾气。我们之间的事跟你有什么关系？小翠的事就是我的事，我警告你，要敢欺负小翠的话，我弄死你！我就看你没这个本事！啊！啊、这方总和江总关系还挺好啊，他俩还拿起痒痒来了。别看了，走走走走。柴小姐，您真的辞职了？这么好的一个人就要离开我们了？给你，这本来是要留给我自己用的，没想到您先用上了。您千万不要放弃啊！您回去以后一定要潜心修炼，暂避锋芒，以求东山再起。我那奶茶店离你们这又不远，你点个外卖就能见到我了，多点点，谢谢。呃，那我以后一天点一杯。小姐，您跟方总真的没有希望了吗？我去帮您说说。哎，我不，方总，柴小姐把辞职申请发给我了。嗯。啊，您一点都不惊讶？他这次倒是挺有骨气的。去跟他把工作对接一下吧，方总，你也太冷血，冷冷冷静面对每位员工的离开。今天有什么安排？一个小时后有一个例会，下午是香水部的新品研究会。对了，陈小姐说，一会儿要找您讨论彩妆广告的事情。知道了。早啊，工作辛苦了，给你带了咖啡。你先出去吧。我、哦，啊，那这个是泽万集团的合作项目，以后就交给你来做了。好、哦，好的。陈小姐，您怎么一点都不着急啊？不过您放心啊，在公司啊，我一定帮您看着方总，可千万不能让他抢走。他俩这不挺配的吗？他，行了，我工作已经交接完了，东西呢也已经收拾好了，有机会再见，拜拜。好好的甜宠剧，怎么变成三角恋剧情了？第三者的介入，严重影响了男女主的感情。他们究竟是破镜重圆，还是分道扬镳？请听下回分解。唉，我已经跟摄影师商量好了，地点呢就选在水族馆，再配上 F 集团的人鱼机唇彩，效果一定特别唯美。我们今天下午拍一组情侣宣传照。你觉得怎么样，方龙？方龙？啊，可以啊，呃，就这么定了。好呀，那你继续忙，我先走了。嗯、谢谢。昨天晚上你就让我自己回家，今天。不打算送送我？好了，送到这儿就可以了。你怎么离职了？不是昨天还好好的吗？是他自己选的。是金子在哪里都会发光的
，以后不管你去到哪家公司，都要好好加油哦。我们先走啦，拜拜。人啊，不能总幻想自己配不上的东西。虽然你放弃的有点晚，不过也算是有自知之明了。这也不能全怪你，毕竟方冷不会主动拒绝别人，这也才让你抱有幻想。你这人怎么突然换了个人设？我警告你，以后别再让我看见你出现在方冷身边。你这样的女孩。不过是他无聊时的消遣而已。你怎么说话呢？哎，你简直就像是那个什么，那个什么，就那个什么来着？你等一下，别动啊！等一下，你就是一个自以为是、无聊透顶的绿茶精，以为自己长得漂亮就是公主了。但其实那些比白雪公主的后妈还要丑陋，小矮人看见你都发愁，王子见你都躲着走，魔镜看见你都。对，就是那个。嗯，我来到地球后，怎么一次吵架都没赢过？地球套路太深，我好想回开普敦。儿子，嗯，到了学校要安安心心的读书啊。嗯，你就放心吧，妈。为了 F 集团的未来，我一定不会让您失望的。嗯。我走了啊，拜拜。少吃外卖啊。好嘞。这孩子终于懂事了。干杯！庆祝！太爽了，我终于自由了。放着音乐。小布，要不是你给我那个录取通知书，我现在还憋在家里。我最近搜索到有一个比赛，你现在就可以准备一下了。不着急，艺术家的大脑需要充分的 relax， 这样才能被灵感击中。哎，不许浪费时间，你都多久没画了？手都生了吧？韩助理，叫小七去打印一下。啊，方总，柴小姐已经离职了。那你去。嗯。尖调太浓，镶金的剂量还是可以再精准一点。小七，你来负责这个专案。方总，柴小姐离职了。小七，给我送杯咖啡。方总，是我。方总，您是不是想柴小姐了？离职的员工是不是应该把座机给停掉？你知道你这样很失职吗？给我送杯咖啡。意思，您的抹茶蛋糕，久等了，送错了吧？哦，对，这是草莓蛋糕，不好意思啊，不好意思啊，啊不好意思啊，您的巧克力慕斯马上就到。哦，不好意思。怎么了，小七？怎么这一天魂不守舍的？哦，我没什么事儿，我先去把七号桌的可乐送。哎，七号桌点的是冰红茶啊。啊，哦，那这是三号桌的。哎呀，不是，三号桌点的是柠檬水，没有人点可乐，你是不是太累了？这样吧。我给你放天假，你好好去放松放松。嗯，没事，不用给我放假。没
没关系的，反正这两天客人也不多，我能应付得过来。小七，下午有时间吗？我们一起去呗。这是糖果艺术展。哎，这个好啊！我正想把我的奶茶店引进一个手工糖果的业务，你正好去当替柴姐去学一学了，好不好？嗯、再说了，人家、啊……不好意思，你叫什么名字？江十一，你好。对呀、啊。人家这个十一郎特意过来找你的，对不对？那你不去多伤心呀、啊，让人家。嗯，那好吧，我们走吧。哎，等一下嘛，出去玩嘛，就打扮的漂亮一点，去换身衣服吧。还要换衣服？哎呀，听话，快去说。那你等我一下，我去换个衣服。嗯，等你啊。小七他还是很不开心啊。是啊。自从辞职之后，状态越来越不好了。不过，我刚才可不是撮合你们两个呀，主要是这次那个方总啊，做的事情实在太过分了，让我们家小七太难受了。我这个冷气 CP 党都看不下去了，我只是想让你陪小七去散散心，你可不许趁虚而入啊你好，里面请。走。怎么样？一颗糖不够的话，这些总够了吧？够了，够了，够了。这哇！哎，这些全部都可以买回家吗？你选好想要哪一个，结束时我买给你。真的吗？是啊，今天下午要去水族馆和陈小姐拍摄广告宣传照，是您上午亲口答应的。陈小姐说，团队那边已经准备好了，就等您了。先取消吧。啊，下午还有会要开呢方总，其实我也不喜欢陈小姐，但是咱们毕竟都答应人家了，这样如果取消会当，可以拍摄，但你要把地点改成糖果艺术展，这这不可能，不不可能那么快，我去沟通沟通啊，赶紧啊。不好意思，这里被我们临时征用了，你们改天再来吧。这么巧啊，方总，没想到你有这种闲情逸致，在工作日的时候来看这种艺术展。江总说笑了，我们都是来工作的。
你们呢？我没有自己的安排，不劳你费心了。嗯，我们走吧。我们快点开始吧。哎，二位，请留步。不知道你们愿不愿意当我们的模特啊？啊？啊，我是这么觉得。只拍一组情侣照，我觉得有点单调了。二位一看特别上镜，而且吧，还和方总他们都认识，不如咱们一起吧。这不合适吧？我觉得挺合适的。我们两家公司本来就是合作伙伴，江总应该不介意帮这个忙。小徐，嗯，你愿意吗？嗯，不愿意。走吧。也是啊，默契这种东西不是短时间可以建立起来的，如果太勉强的话，大家也不需要浪费时间。走吧。谁说没默契？非常有默契，超级有默契，拍就拍。看这里，好，再来一张啊，非常好，表情要自然一点，好，再来一张，小七，你自然一点，看这里，看这里，好，眼睛睁开，小七啊，你要兴奋一点。你要想一点能让自己开心的事，好吗？开心的事，没关系，你只是个普通人，跟我这种专业的艺人站在一起，肯定是难为你了。拍照呢，需要注重三个要点：形象、气质，还有身材。你要通过造型来弥补自己形象还有气质上的缺陷。什么缺陷？你说什么呢？嗯，来，你跟我学。我我好嘞。哎，这个不错啊。对，放松一点，再侧一点，不是这样，再来一下。不好意思啊，我忘记这个造型很挑身材的，不太适合你。不适合就不适合呗，不用教，我自己会。啊啊啊！哎啊，不好意思啊，不好意思。哎，小七，刚才那个表情就特别好，特别甜，再甜一点啊！来，哎，对对对，乔小姐，这个笑容特别有感染力。嗯，这刚刚，对对对，就保持这个状态。哎，这样啊？哎，特别好，特别好。啊，还真不错。对对对，再来一下啊！非常好，保持啊。非常好，哎，越来越好了啊！好的，好的，好，有了，二位辛苦了，换下一套衣服吧。哦，嗯，去吧。可以。这个男人的宣传照呢，走的就是一个反差风，就是用咱们的硬朗去冲撞这个彩妆的柔美。可以啊，其实方总，我觉得你的纽扣可以解开。来，音乐大点声。好，很好，很好，非常好，再来一下。好，换个姿势，再来一张，非常好。这两个人火药味怎么这么足啊？哎，你觉得他们两个谁好看？保持。那当然是我们方总了，我什么没看过。好的，下巴收一点，非常好。韩助理，天女。非常好啊！你们可以自由发挥。好的，再来一张。小兰，好，再来一张。韩助理，看这里。
。好，非常好，好吃。好好好好好，不要拖了，不要拖了，停！有了，我真的可以再拖一个。我也想。有了有了，你确定？真的可以了，再拖就不能播了。好，好，大家休息吧，准备下一组情侣照。哎，慢点，我不是故意的，对不起啊。来，方总。方总，您今天辛苦了。来，谢谢啊。我觉得您今天的表现啊，太有张力了，特别棒。我再去拿一瓶，来擦一擦啊。好吧。你今天真好看。你也是。好。再靠近一点点。来看向对方，哎，非常好。来。看这里，非常好。再来一张，好，不错。哎，小齐，你可以把一个脚抬起来，显得俏皮一点。抬个脚哦，这样吗？哎哎哎哎有了，就是要这种 CP 感。你别说他们这样。哎，这样吧，大家呀，换一下搭档。方总和小七一组，你们俩一组，好不好？不不怎么样，换什么搭档？原版挺好的，不换。我和方总配合的这么好，凭什么说换就换呀？对呀、啊，为什么要换？对啊。嗯。但我觉得你是想呈现最佳的效果吧？怎么你怕了？怕什么？不怕就拍啊！来啊！来啊！来啊！怕你，我怕你啊！来来啊，来拍，那就先拍你们这一组，你们两个先休息一下吧。好，开始。我期待这个组合。靠近一点，近一点。哎，对。怎么离我那么远？表情不要太僵。我又没做什么对不起你的事，有什么好心虚？放松一点，非常好。也是。其实我更想谢谢你。自从你离开公司之后，整个工作效率提升了百分之二十五。哎，注意表情，放松一点。离开公司，一句话也不提。你跟韩助理对接过了吗？你不要冤枉人好吗？我所有工作全都对接给了韩助理，一样都没落下。那我呢？哎，对，非常好。平时你给我送咖啡、订文件。你要离开的时候跟我对接过吗？哎，你少污蔑我，你自己说我讨厌，我离开你应该开心才对嘛。我说的是计划非常好啊！头靠过去。哎，非常好。对，再来一张。很好。来，再甜蜜一点。江总就这么眼睁睁看着自己的女伴。跟别人这么亲密，还真是心胸宽大。陈小姐不也是吗？哎呀！
在家憋太长时间，一点灵感都没有啊。嗯，谢谢。啊。今年的主题是心动，你就好好想想什么能让你心动就好了。心动，心动。我好像知道什么会让我心动了。什么？但是就这么说出来，会不会有点肤浅？不会啊，你想说什么就说什么吧。那我说了。嗯。第一名的奖杯。耶！我耶！想想我就兴奋。我，我，耶！第一名的奖杯，第一名的奖杯，第一名的奖杯。为什么我刚才会突然升温？听到冠军奖杯的时候，兴奋，又突然降温了。嗯，坏了，坏了，坏了，坏了！我我我我妈，我跟我妈说了，放学就回家的都这么晚了。放心吧，我带你抄近路，五分钟就到了。还是你靠谱。我警告你，以后不许碰我的头。走吧。不让摸头可以牵手，这什么逻辑？要你管，就是不能摸头。收工，收工了，辛苦了，辛苦了，辛苦了，干们过来一下，把这个拿走。要去吃好吃的吗？嗯。换衣服去。好，换衣服。等会儿。回去把照片选一下啊。好，行，辛苦，慢点，走了啊。那你打车了吗？快。是。我不得不说，你今天能抓准时机搅我的局。的确很有手段，是个值得认真对待的情敌。但我不想在你身上浪费太多时间。如果你愿意主动放弃方老，我身边还有很多富豪可以介绍给你认识，绝对不会比方老差多少。哇，这么好，那你自己留着吗？我麻烦你看清楚现实，方老一定会选择一个对他有帮助的人，而不是像你这种普通的外卖小妹。再说了，从家境到外貌，你哪一点可以和我比啊？哎，你等一下，你，你，你说了两句话就走，怎么心虚啊？还是设计好的？真的很奇怪啊！你那什么，你他，不能说脏话，你凭什么看不起劳动人民？都都都像你似的，靠那挤眉弄眼，挤那两滴假眼泪赚钱。我靠我自己劳动赚钱怎么了？你凭什么看不起劳动人民？你说谁挤眉弄眼的？这屋子不就咱俩吗？你说我说谁呢？而且你能不能别老拿你那个家庭说事儿好吗？
没你那家庭的家吃，谁会在乎你？谁会认得你？你扔到那个人群里，根本没有人会看到你，好吗？简直比 nobody 还 nobody。我想说自己漂亮是不是？漂亮有什么用啊？大把漂亮的人都像你似的有眼无珠啊！而且，好像还卡死了呢。小七，啊，走吧。嗯，你等等。哎，怎么回事？哇哦，方总好贴心啊！那就照顾好这个配得上你又漂亮的女朋友吧。嗯，走吧。嗯。我不小心崴到了，好痛啊！还好吧？你可以送我去医院吗？陈小姐，戏演的有点过了。谁说没默契？非常。超级有默契，拍就拍。这么费尽心思，你应该很累吧？哎哎哎！我就是想跟你道个歉，道了那么多次歉了，你一次都不满意吗？哪怕倒流。